কেউ একজন বলেছিল জীবন এখানেই শেষ নয় এখন অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়া বাকি জীবনে চলার পথে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু আমরা সব বিপদকে পিছনে ফেলে হেঁটে চলি আমাদের গন্তব্যের পথে জীবনে খারাপ সময় থাকে আবার ভালো সময়টাও থাকে এই সব নিয়েই আমাদের জীবন আমি আকাশ মাহমদ বাবা মায়ের অতি আদরের সন্তান জীবনে এমন কিছু নেই যা আমি আমার পরিবারের থেকে চেয়ে পাইনি সব দিয়েছেন তারা তারা আমার সুখে দুঃখে সব সময় পাশে ছিলেন আছে এবং থাকবেন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আমি তাই চাওয়া পাওয়াগুলো ছিল আমার তেমনই আজ আমার বিয়ে তবে বিয়েতে আমি রাজি কি না এখনো তা নিয়ে আমি নিজেই কনফিউজড আমার মুখ থেকে বিয়ের কথা শুনতে শুনতে কান্দুটা আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে এমন কোনো দিন নেই যেদিন আম্মু বলে নাই বিয়ের কথা এই তো পরশু রাতে খেতে বসলাম আম্মু আবার এ কি কথা বলছে আম্মু প্লিজ আমারে মাফ করে দাও আমাকে একটু নিজের মতো থাকতে দাও তোমার এই একই কথা শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে যাব প্লিজ আম্মু আমি এখনই বিয়ে করতে পারব না তুই কি চাস আমি আমার ইচ্ছেগুলোকে নিয়েই কবরে যাই আম্মু কি বলছো এসব কিসের মধ্যে তুমি কি বলছো আমি ঠিকই বলছি বয়স তো আমাদের কম হলো না তোর বিয়ে দিয়ে তো ছেলে মেয়ের সাথে দুষ্টুমি না করে আমি মরতে পারব না আম্মু এসব আবার কেমন কথা দেখ আজকে আমি লাস্ট বারের জন্য বলছি বিয়ে করবি কি না বল ধন্যবাদ আম্মু আজকেই যেন লাস্ট বার হয় আর আজকেও আমি একই কথা বলব আমি বিয়ে করতে পারবো না পারবো না পারবো না আমার মনে হয় তুমি আর আমাকে এই বিয়ে নিয়ে প্রেসার দিতে পারবে না হ্যাঁ আর দেবো না তো আজকেই লাস্ট বার জিজ্ঞাসা করছিলাম কারণ আজকে আমার কথায় যদি রাজি না হোস তাহলে আমি এই বাড়ি ছেড়েই চলে যাব আর খুঁজেও পাবি না আমু এটা কিন্তু আমার উপর জোর করা হচ্ছে তাই মনে করে থাকলে তাই তবুও তো রাজি হতে হবে আর যদি না হই তাহলে আম্মু ডাকার মতো এই আম্মুটাকে আর খুঁজে পাবি না আবু তুমি কিছু বলছো না কেন আর কিছুই বলার নেই লাস্ট তিন বছরে আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি কিন্তু তুমি আমার কথা শোনো নাই আজকে আর আমি কিছু বলতে পারবো না আমিও তোমার আম্মুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি সব গুছানোই আছে গিয়ে দেখে আসো তোমরা আমাকে জোর করতে পারো না এখন প্রয়োজন পড়েছে তাই জোর করতে বাধ্য হচ্ছে তাহলে কি এটাই তোমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাহলে আর কি করার মেয়ে দেখো তার মানে তুই রাজি না হয়ে উপায় আছে সবকিছু রেডি বিয়ের দিন তারিখও রেডি পরশু বিয়ে মানে কি মাত্রই তো বললাম সব ঠিক করা আছে এত বড় ধোকা চুপচাপ এখন রুমে যা আর অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নাও কালকে থেকে আর অফিসে যেতে হবে না এখন অনেক কাজ বাকি আচ্ছা দেখছি আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নিলাম আর বসকেও ইনভাইট করলাম লাস্ট দুই বছরে একবারের জন্যও আমি ছুটি নেইনি তাই আজকে বসকে বিয়ের কথা বলাতে পনেরো দিনের জন্য ছুটি দিয়ে দিল বর্তমান সময়ে আজকে আমার বিয়ে এখনও আমি মেয়েকে দেখি নাই আর আমার দেখার দরকারও নাই কারণ বিয়েটা করছি শুধু আম্মু আব্বুর চোর করার কারণে নয়তো বিয়ে করতাম না এখনই কিন্তু কিছু করার নেই চলে গেলাম কোনে বাড়ি ভালোই ভালোই বিয়েটা শেষ হয়ে গেল কিন্তু এখনও আমি মন থেকে মানতে পারছি না বউ নিয়ে আসার সময় শাশুড়ির সে কি কান্না আর শ্বশুর আমার হাত বউয়ের হাতের ওপর রেখে বলল বাবা অনেক আদরের মেয়ে আমার কষ্ট দিও না কখনো তখন শুধু আমি মাথাটা নাড়িয়ে হ্যাঁ চোখ পড়লাম বউয়ের কান্না দেখে আমারও ভালো লাগছে না মেয়েরা এত কান্না করে কিভাবে গাড়িতে পুরোটা রাস্তায় কান্না করতে করতে এসেছে অনেকটা বিরক্ত লাগছে কিন্তু কিছু বলতে পারছি না বাসায় আসলাম সব ফর্মালিটি শেষ করে বউকে নিয়ে আবার রুমে গেলাম আমি কি করব একটু ফ্রেশ হয়ে ছাদে চলে গেলাম আকাশ পানে চেয়ে আছি আর হাজার তারার মাঝে তাকে খুঁজছি কি দোষ ছিল আমার কেন এমন হয়ে গেল খুব বেশি অপরাধ করেছিলাম কি এমনটা না হলেও হতে পারত চোখ দিয়ে অঝর ধারায় জল পড়ছে আজ যেন একটু বেশি কষ্ট হচ্ছে নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না পেছন থেকে আম্মুর গলার আওয়াজ পেয়ে একটু চমকে গেলাম আম্মু তুমি এখানে হুম কিন্তু তুই এখানে কি করছিস কিছু না কোথাও ভালো লাগছিল না তাই এখানে আসলাম আমি সব বুঝি একমাত্র সন্তান তুই আমার তোর মনের কথা আমি না বুঝলে কে বুঝবে বল সত্যি 
মায়েদের কোনো তুলনা হয় না সন্তান হাসলেও বোঝে হাসির রহস্য আবার কাঁদলেও বোঝে কান্নার রহস্য তাদেরকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় না না আম্মু তেমন কিছু না এমনি আসলাম কথাটা একটু লুকানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু লাভ হলো না আমি তোর পেটে ছিলাম না তুই আমার পেটে ছিলি তো সব কথাই বুঝি কেন তুই এতদিন বিয়েতে রাজি হইস নাই কেন তোর মন খারাপ থাকতো আর কেনই বা তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস দেখ বাবা যা হওয়ার ছিল তা কখনোই হতো না আর যা হলো সেটা তোর ভাগ্যে ছিল ভাগ্যকে তুই কখনোই হারাতে পারবি না যা ছিল তা হবেই এখন থেকে সব ভুলে নতুন করে শুরু কর দেখবি তুই অনেক সুখী হবি একটা কথা মনে রাখবি যেটা হারিয়েছি সেটা ছিল তোর অতীত আর এখন যেটা আছে তা তোর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তাই আগের কথা মনে রেখে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিস না হুম যা বাবা রুমে যা এখানে আম্মুকে বলার মতো আমার কোনো কথাই ছিল না হ্যাঁ আম্মু ঠিকই বলেছে সেটা ছিল আমার অতীত কিন্তু এত সহজে আমার অতীতকে মুছে ফেলতে পারবো না হোক সেটা খারাপ তবু আমি পারবো না তাই আম্মুর সাথে আর কথা না বাড়িয়ে রুমে চলে গেলাম রুমে ঢুকতেই দেখি মেয়েটা খাটের মাঝখানে বসে আছে ইয়া বড় একটা ঘোমটা দিয়ে আমি কিছুই না বলে ওয়াশরুমে চলে গেলাম এতে হয়তো মেয়েটা একটু অবাক হয়েছে কিছুই করার নেই ফ্রেশ হয়ে বের হয়ে সোফায় শুয়ে পড়লাম বেশ কিছুক্ষণ পরে মেয়েটা উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো কিছু বলবেন হুম বলুন আপনি এখানে শুয়ে আছেন কেন আমার মন চাইল তাই আপনার কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে না সেটা না আপনি এখানে আর আমি খাটে আপনি কি খাটে শোবেন না না কেন আমি বলছি তাই যান আপনি শুয়ে পড়ুন আপনার কি কোনো কারণে মন খারাপ হলে আপনি কি করবেন আপনি এইভাবে কথা বলছেন কেন আপনি খাটে ঘুমান বললাম তো আমি এখানে শোব কিন্তু কেন আমি কারোর সাথে বেড শেয়ার করতে পারবো না তাই সমস্যা নেই আপনি উপরে ঘুমান আমি নিচে ঘুমাচ্ছি এত বেশি বোঝেন কেন আমি কি আপনাকে বলেছি আপনি নিচে ঘুমান একটু জোরেই বললাম কথাগুলো না তাহলে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ুন আর হ্যাঁ কিছু তো খাওয়া হয়নি মনে হয় টেবিলে দেখুন খাবার রাখা আছে খেয়ে নিন আমার ক্ষুদা নেই না থাকলে নাই এখন গিয়ে শুয়ে পড়ুন আর কিছুই বললাম না ঘুমিয়ে পড়লাম মেয়েটা তখন দাঁড়িয়ে আছে সকালে ঘুমিয়েছিলাম তখন কেউ একজন ডাকছিল আমাকে উঠে দেখি একটা মেয়ে ফ্লোরে বসে আমাকে ডাকছে এই আপনি এখানে কি করছেন আমার রুমে কেন আমার তো এখানেই থাকার কথা কালকের কথা মনে করলাম ও শেট কালকে তো আমি বিয়ে করলাম ও আপনি ডাকছেন কেন আমু ডাকছেন খেতে যাচ্ছি আপনি যান আপনি রেডি হয়ে আসুন আমি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ফ্রেশ হতে চলে গেলাম বের হয়ে একসাথে খেতে গেলাম খাবার টেবিলে বসে আকাশ আজকে কোথাও যেন যাওয়া না হয় কেন তোমার শ্বশুর বাড়ি থেকে লোক আসবে তাদের সাথে যাবে কেন যেতে বলেছি তাই যাবে এটাই নিয়ম কখন আসবে দুপুরের মধ্যেই আসবে আচ্ছা খাওয়া দাওয়া করে রুমে গেলাম বসে আছি তখন মেয়েটা আসলো এই শুনুন জি আমার একটা নাম আছে জানি জানি তাহলে নাম ধরে ডাকছেন না কেন আমার ইচ্ছে সত্যি বলতে আমি এখনো মেয়েটার নাম জানি না আমার নাম রায়সা এই রে বুঝতে পেরে গেছে মনে হয় হুম জানি আপনাকে বলে দিতে হবে না সেটা জানি এখন বলুন কি যেন বলবেন শুনুন আমি আপনাদের বাসায় যেতে পারব না সেটা আমাকে না বলে আব্বুকে গিয়ে বলুন এই রে আবার দুর্বল জায়গার কথা হয়তো বুঝতে পেরে গেছে কেন আব্বুকে আমি কেন বলতে চাব তাহলে আমি গিয়ে বলছি এই না থাক বলতে হবে না আচ্ছা আমি এখন একটু বের হব কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন কাছেই কোথাও গেছি আচ্ছা বাসা থেকে বেরিয়েছি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেব বলে আর আমি ওই বাসায় যেতে চাচ্ছি না তাই কিন্তু কপাল মন্দ হলে যা হয় আর কি একটু পরেই আপুর কল আবু আমি একটু তুমি দশ মিনিটের মধ্যে বাড়িতে আসবে আচ্ছা কি আর করার তাড়াতাড়ি বাসায় চলে গেলাম কোথায় গিয়েছিলে আবু একটু দোকানে গিয়েছিলাম পাশে তাকিয়ে দেখিয়ে মেটা মিটি মিটি হাসছে বুঝতে পারছি এই মেটাই পিন মারছে ঠিক আছে আমিও দেখে নেব একটু পরে সবাই আসবে এখন কোথাও চেয়েও না জি আপু কি আর করার রুমে গেলাম বসে ফোন চাপছিলাম তখন রাইসা আসলো 
এই শুনুন জি বলুন এই আপনি আবুকে কি বলেছেন আবু আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল আমি যা জানি তাই বলেছি এইভাবেই দুপুর হয়ে আসল কিছুক্ষণ পরেই শ্বশুর বাড়ি থেকে লোক আসল সন্ধ্যায় তাদের বাসায় নিয়ে গেল শ্বশুর বাড়ি যেতেই মনে হলো সবাই আমার অপেক্ষাতেই ছিল আমাদের যাওয়া দেখেই সবাই আমাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল রাতের খাওয়া দাওয়া অনেক কষ্টেই শেষ করলাম কারণ শ্বশুর বাড়ির খাওয়া একটু বেশি করেই খেলাম আর এত খাবারের আইটেম রান্না করেছে সবগুলো একবার চোখে দেখলে পেট ভরে যাবে এই জন্যই বিবাহিত লোকেরা বলে শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি যাই হোক খাওয়া দাওয়া সেরে রুমে গেলাম বসে গল্প লিখছিলাম এমন সময় দুটো সুন্দরী রমনীর আগমন হল এই যে ধুলা ভাই কেমন আছেন আরে বাস শালি আছে আমার আর আমি জানি না দেখতে তো মা শাল্লা জি ভালো আপনি শুনুন আমার নাম মিম আর আমি আপনার ছোট তাই আমাকে তুমি করেই বলবেন ও আচ্ছা তা দুলা ভাই কেমন কাটলো বুবুর সাথে প্রথম রাত হুম হেমটাই ভেবেছিলাম একটু বেশি পাক না হুম অনেক ভালো দুলা ভাই আমি তো শুনলাম আপনাকে নাকি খাটে ঘুমাতেই দেয় নাই এই রে সেরেছে কিন্তু আমাকে খাটে ঘুমাতে দেয় মানে কি আমি নিজেই তো ঘুমাই নাই রায়সা তোমার খবর আছে আমার নামে মিথ্যে বলা তোমাকে কে বলল যেই বলুক না কেন সত্যি কি না সেটা বলুন মোটেই না একটু মিথ্যে বললাম তাহলে তো ভালো দুলা ভাই আমার জন্য কি এনেছেন তোমার কি লাগবে তার মানে আপনি কিছুই আনেন নাই আমি তো জানি না তোমার কি পছন্দ তাই আনা হয়নি তুমি এখন বলো কি লাগবে তোমার যা বলবো দিবেন হুম বলো আপনাকে মানে জি দুলা ভাই আমার আপনাকে অনেক ভালো লেগেছে আপনি আপুকে ছেড়ে দিন আর আমাকে বিয়ে করুন কি বলছো এসব কেন বল কিছু বললাম মিম বেশি দুষ্টু তাই না সত্যি বলছি আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি এমন সময় দরজার দিকে চোখ গেল দেখি রাইসা দাঁড়িয়ে আছে খাইছে রে এই মেয়ে আবার উল্টো পাল্টা কিছু না ভাবে মান সম্মান তো সব যাবে তাহলে বাহ ভালোই তো কি ভালো আমি যা শুনলাম আরে আপনি যা ভাবছেন তা নয় আসলে মিম একটু মজা করছিল মজা তাই না থাকুন আপনি ওর সাথে আমি গেলাম মরতে মরতে মানে মরতে মানে মরতে আর বেঁচে থাকতে চাই না আরে কি সব বলছেন বাবা একদিনেই এত প্রেম হয়ে গেল দুজনের মধ্যে আপু তুই কি করেছিস তুলা ভাইকে যে এখন আমার দিকে তাকাচ্ছেই না আমি তো তোর থেকেও বেশি সুন্দর তারপরেও আমার দিকে তাকাচ্ছেই না সব দেখিয়ে দিয়েছিস নাকি এদি চুপ করবি লজ্জা স্বরম কিছুই নেই নাকি না আপু তোর জামাইকে একটু দেখলাম বাজিয়ে ওরে শালি রে আমরা বাজিয়ে দেখা তাই না আমারও সময় আসবে হয়েছে এখন যা তোর রুমে যাচ্ছি যাচ্ছি আমি কি তোদের সাথে থাকবো নাকি তুই যাবি আরে এইভাবে বলছেন কেন থাকুক সমস্যা কি থাকুক মানে ওই আপনার মতলব কি হ্যাঁ আপনি কি গাছেরও খাবেন আবার তলারও করবেন আরে এখানে গাছ গাছ তলা আসলো কোথা থেকে আপু আমি যাই তোরা ঝগড়া কর মিম চলে যাওয়ার পরে ভালোই তো পারেন দেখছি কি পারি এই যে কিভাবে ঘরে বউ রেখে অন্য মেয়েদের দিকে নজর দেওয়া যায় এটা কিন্তু বেশি হয়ে গেল আর একটাও বাজে কথা বলবেন না বাজে কথা তাই না চুপ করুন আপনি একটু ধমক দিয়ে বললাম কিছুক্ষণ চুপ থেকে সরি কেন আসলে আমি তখন মজা করে বলেছিলাম আর মিম এমনি একটু ফাজিল হুম ইটস ওকে আজকে কোথায় ঘুমাবেন কেন না কাল রাতে তো আপনি সোফায় ঘুমিয়েছিলেন কিন্তু আমার রুমে তো সোফা নেই তাহলে কোথায় ঘুমাবেন আমি একটা কথা বলতে পারি হুম বলেন আপনি খাটে ঘুমান আরে আপনি আমিও খাটে ঘুমাবো সমস্যা নেই মাঝে কোলবালিশ দিয়ে দেব আচ্ছা ঠিক আছে শুয়ে পড়লাম কিছুক্ষণ পরে আচ্ছা একটা কথা বলি হুম আচ্ছা আপনি আমাকে মেনে নিতে পারেননি তাই না কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না সত্যি বলতে হ্যাঁ আমি ওকে মেনে নিতে পারিনি আর আমার লাইফে কাউকে মেনে নিতে পারবো না হয়তো 
হুম বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এর কারণটা কি জানতে পারি অনেক রাত হয়েছে ঘুমান বলবেন না ঘুমান আর কিছু বলল না অনেকক্ষণ পরে এখন হয়তো রাইসা ঘুমিয়ে পড়েছে আমার ঘুমটা নষ্ট করে ভাবছি আমার জীবনের ডায়েরিটা এমন লেখা না হলে পারতো কেন এমন হলো কি দোষ ছিল আমার না এখন আর কিছুই ভালো লাগছে না ব্যালকনিতে গিয়ে চেয়ারে বসলাম সিগারেট খাচ্ছে আর আমার মনে বসে আছি চোখে ঘুম নেই সিগারেট একের পর এক ধরাচ্ছি শেষ রাত থেকে চোখ দুটো লেগে আসলো সকালে কারোর ডাকে ঘুম ভাঙলো চোখ মেলে দেখি রাইসা আপনি এখানে ঘুমিয়েছেন হুম আমি ডাকছে খেতে আপনি ফ্রেশ হয়ে আসুন হুম আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ফ্রেশ হতে চলে গেলাম ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে রুমে গেলাম একটু পরে রাইসা আসলো আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি হুম আচ্ছা আপনি কি সব সময় এমন থাকেন কথা না বলে না তাহলে আমার সাথে কথা বলেন না কেন এমনি একটা কথা জিজ্ঞেস করি না মানে এত মানে মানে করছেন কেন আর শুনুন আমি আজকেই বাসায় যাচ্ছি কিন্তু আমরা তো আরো কিছুদিন থাকবো বলে এসেছিলাম আপনি থাকতে পারেন আমি আজকেই চলে যাচ্ছি কিন্তু আব্বু তো বলেছিল কয়েকদিন থাকার জন্য আপনি এত কথা বলছেন কেন আমি কি আপনাকে থাকতে বারণ করছি আপনি যতদিন ইচ্ছে থাকেন আমি যাচ্ছি আজকে আচ্ছা চলুন তাহলে বিকেলে রেডি হয়ে বের হলাম আমার চলে আসার কথা শুনে সবাই অনেক করে থাকার কথা বলল আর জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি আমি বলছি আমার অফিসে একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ পড়ে গেছে তাই আমাকে আজকে বাসায় যেতেই হবে বাসায় আসতেই আব্বুর হাজারটা প্রশ্ন ধুর ভালো লাগে না আর রুমে চলে গেলাম শুয়ে আছি এমন সময় রাইসা এলো এ কি আপনি ফ্রেশ না হয়ে এভাবে শুয়ে আছেন কেন মানে যান আগে ফ্রেশ হয়ে আসুন আমি কি করব সেটা কি এখন আপনার কাছ থেকে জেনে করতে হবে আপনি যা বলবেন তাই করব আমি দেখুন একটা কথা ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি আপনি আমার কোনো কাজে নাক গলাবেন না আপনি আপনার মতো থাকবেন আর আমি আমার মতো নেক্সট টাইম আমার কোনো কাজে হাত দেবেন না আপনি আপনার মতো থাকবেন আর আমি আমার মতো রাইসা আর কিছু না বলে চলে গেল রুম থেকে আর আমিও আবার শুয়ে পড়লাম একটু পরে বাইরে গেলাম বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে অনেক রাতে বাসায় ফিরলাম কলিং বেল বাজাতেই রাইসা দরজা খুলে দিল আর আমি কিছু না বলে রুমে চলে গেলাম পেছন পেছন রাইসা আসলো আপনি খাবেন না না কেন সেই কৈফিয়ত কি আপনাকে দিতে হবে নাকি না মানে রাতে না খেয়ে থাকতে নেই আর কিছু বললাম না শুয়ে পড়লাম একটু পরে রাইসাও শুয়ে পড়ল পরের দিন থেকে অফিসে যাওয়া শুরু করলাম যদিও আমার ছুটি এখনো আরও দশ দিন বাকি ছিল কিন্তু রিভাবে আর আমার ভালো লাগছে না তাই আবার অফিসে যাওয়া শুরু করলাম আর এভাবেই পার হচ্ছে দিন রাইসার সাথে এখনো কোনোদিন ঠিক করে কথা বলিনি আর আমি আমার মতো করেই চলছি একদিন আম্মু বলছে আমাকে আকাশ কি সমস্যা তোর কেন এমন করছিস কি করলাম আমি কি করছিস জানিস না না তো রাইসার সাথে কেন এমন করছিস জানিস মেয়েটা সারাদিন মন খারাপ করে থাকে রুমের মধ্যে একা একা কান্না করে তুই যা করছিস সেটাকে ঠিক করছিস দেখো আমু আমি বিয়ে করতে চাই নাই তোমরা আমাকে বাধ্য করিয়ে দিয়েছ আমি যেমন ছিলাম ভালো ছিলাম কিন্তু ভালো থাকতে দিল না আর এখন নিজের মতো করে থাকতে চাচ্ছি সেটাও দিবে না কে বারণ করে তোকে কিন্তু মেয়েটার সাথে কোনো অবিচার করিস না মেয়েটা অনেক ভালো এই যুগে এমন মেয়ে পাওয়া অনেক কষ্টের তুই ওকে কষ্ট দিস না বাবা আবু প্লিজ আপকে জোর করো না ভালো মন্দ দেখার সময় আমার নেই এই বলে চলে আসলাম সেখান থেকে একদিন রাইসা মন খারাপ করে বসেছিল রুমে তখন আম্মু দেখে ফেলে কি হয়েছে মা মন খারাপ কেন কই আম্মু না তো আমার চোখকে ফাঁকি দিবি আমি সব জানি রে মা কিন্তু পাগল ছেলেটাকে আর বুঝাতে পারছি না মারে তুই তোর ভালোবাসা দিয়ে সব ঠিক করে নে না জানিস আকাশ এমন ছিল না ওর মনটা অনেক ভালো কি হয়েছে আম্মু ও বিয়ে করতে চায়নি আমার জন্যই বিয়েটা করেছে কেন বিয়ে করতে চাই নাই কেন একটা মেয়ের জন্য রাইসা তখন একটু আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে আকাশ ছোটবেলা থেকে একটু সাধারণভাবেই থাকতে পছন্দ করত ওর বাবার সব কিছু থাকার পরেও ও নিজের মতো করে থাকতো সবার সাথে কলেজে একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয় ওর 
বন্ধুত্ব হয় কলেজ শেষ করে ভার্সিটিতে ভর্তি হয় একই সাথে তারপরে ওদের বন্ধুত্ব আরও ভালো হয় আকাশ আমার সাথে খুব ফ্রি ওর কখন কি ঘটনা ঘটে সব বাসায় এসেই বলবে আমাকে তো ওদের রিলেশন যখন তিন বছর হয়ে যায় আর এদিকে ভার্সিটির শেষের দিকে লাস্ট ইয়ারে একদিন আকাশ ওরে বিয়ের কথা বলে আর মেটা এমন কিছু করল যার জন্য আকাশ ওই দিন থেকে কি করেছে আকাশ যখন মেটাকে বিয়ের কথা বলে তখনও আকাশকে না করে দেয় বলে ও এখনই বিয়ের জন্য রেডি না ওর আরও সময় লাগবে আকাশও মেনে নেয় তারপর থেকে মেটা আকাশের সাথে আস্তে আস্তে দূরত্ব তৈরি করে একদিন আকাশ শপিংয়ে নিয়ে যায় আর ওইখানে দেখে ওই মেটা অন্য একটা ছেলের সাথে হেসে এসে কথা বলছে কেনাকাটা করছে আকাশ ওদের ফলো করে ওইখান থেকে ওরা রেস্টুরেন্টে যায় খাওয়া দাওয়া করে এর মধ্যে আকাশ মেটাকে ফোন দেয় জিজ্ঞেস করে কোথায় আছে আর মেটা মিথ্যা বলে আকাশের সামনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় কিছুদিন পরে ক্যাম্পাসে মেটাকে জিজ্ঞেস করে ছেলেটার কথা তখন মেটা না করে দেয় আর তখনই ছেলেটা ওর কাছে আসে মেটাকে ওর সামনেই আকাশ একটা থাপ্পড় মারে এতে ছেলেটার সাথে ওর হাতাহাতি হয় তারপর থেকে মেটার সাথে আকাশ যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় আর তারপর থেকেই আকাশ সব সময় এমন মন মরা হয়ে থাকতো বাসায় কিছুই বলতো না পরে আকাশ জানতে পারে মেটা আকাশকে বিয়ে করে নাই কারণ মেটা ভাবছিল আকাশ গরিব কিন্তু একদিন সব জানতে পারে আর আবার আকাশের কাছে ফিরে আসতে চায় আর তখন আকাশ ওকে ফিরিয়ে দেয় তারপর থেকে ও নিজেকে গুছিয়ে নিতে অনেক সময় নেয় আস্তে আস্তে মেটার কথা ভুলে আর ও এখন এসবই ভাবে মেয়েরা হয়তো ওর মতোই হয় তাই এই বিয়েটাও করতে চায় নাই আমাদের জোর করায় বিয়েটা করে মা তুই পারিস সব কিছু ঠিক করতে আমার ছেলেটাকে আবার আগের মতো কর ওকে একটু ভালোবাসা দে দেখবি সব ভুলে গেছে ও তোকে অনেক ভালো রাখবে হুম আম্মু আমি তো চেষ্টা করবই আমাকে তো করতেই হবে আমি সব ঠিক করে নেব রাতে আকাশ বাসায় এসে খেয়ে শুয়ে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে রাইসা জিজ্ঞেস করে ঘুমিয়েছেন কিছু বলবেন হুম হুম বলেন একটা কথা জিজ্ঞেস করব বললাম তো বলেন আপনি এমন করেন কেন আমি আবার কি করলাম কেমন যেন আমার সাথে কথা বলতে চান না সবসময় দূরে থাকেন মনে হয় আমি এই বাসার কেউ না বাজে কথা না বলে ঘুমান আপনি বলুন কি বলবো কেন এমন করেন আমি তো আপনার স্ত্রী আপনার সারা জীবনের সুখ দুঃখের সাথে আপনার কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলবেন আমি আপনাকে বলবো কিন্তু আপনি এমন কেন করছেন আমার ইচ্ছা আপনাকে আমি আগেই বলেছি বিয়ে হয়েছে ঠিকই কিন্তু আপনি আপনার মতো থাকবেন আর আমি আমার মতো আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবেন না আমিও করব না কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করব না করবেন না আমি করবই বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আবার রাগ তুলবেন না কি করবেন মারবেন তাহলে এটার আর বাকি রেখেছেন কেন এইবার কিন্তু সত্যি সত্যি মেরে দেব চুপচাপ ঘুমান আর কিছু বললাম না শুয়ে পড়লাম একটু পরে আবার ঘুমিয়েছেন দেখুন ঘুমাতে দিন সকালে অফিস আছে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করা ছিল উল্টো পাল্টা জিজ্ঞেস করলে কিন্তু করব করুন আচ্ছা মেয়েটার নাম কি ছিল কোন মেয়ে কোন মেয়ে তাই না হ্যাঁ ওই যে আপনার কলেজের মেয়ে এই আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছেন না না এখন আপনি ঘুমান আগে বলেন চুপচাপ ঘুমান আর কিছু বলতে দিলেন না সে পড়লাম কিন্তু ঘুম আসছে না এটা বুঝতে পারলাম না ও কোন মেয়ের কথা বলছে নাকি ও নিপার কথা জানতে পারত নিপার কথা মনে হতেই ভেতরে কেমন যেন রাগ হচ্ছিল আর অনেকটা কষ্ট অনুভব হচ্ছিল ঘুম আসছিল না অনেক কষ্ট করে ঘুমালাম সকালে উঠে ফ্রেশ হয়ে অফিসে চলে গেলাম আজ আর কিছু খাইনি অফিসে বসে কাজ করছিলাম তখন একটা অচেনা নাম্বার থেকে কল আসলো হ্যালো কে বলছেন এটি মেয়েলি কণ্ঠে বলল আমি আমি কে আমি আপনার বউ এই আপনি ফোন দিয়েছেন কেন আর নাম্বার কোথায় পেলেন নাম্বার আম্মুর থেকে নিয়েছি আর ফোন দিয়েছি কেন মানে আমি আপনার বউ আমি ছাড়া কে ফোন দেবে দেখুন আপনার এই ফালতু কথা শোনার সময় আমার নেই অনেক কাজ আছে কিছু বলা থাকলে বলুন খেয়ে যান নাই কেন আমার ইচ্ছে মানে আপনি না খেয়ে কেন গেছেন বলুন বললাম তো আমার ইচ্ছে হয় নাই তাই খাই নাই এখন ফোন রাখুন বলেই ফোন কেটে দিলাম একটু পরে বসের কেবিনে ডাক পড়ল 
স্যার আসব হ্যাঁ আসুন জি স্যার বলুন আকাশ সাহেব আপনাকে একটা কাজ করতে হবে জি স্যার বলুন কি কাজ আকাশ সাহেব আপনি জানেন যে আমাদের গাজীপুরে একটা অফিস আছে ওইখানে আপনাকে পোস্টিং করা হয়েছে আপনি পশু থেকে ওখানে জয়েন্ট করবেন এতে আপনার কোনো প্রবলেম নেই তো একটু ভেবে দেখলাম গাজীপুরে গেলে খারাপ হবে না তাই আর না করিনি নো স্যার আমার কোনো প্রবলেম নেই ওকে ফাইন তাহলে আজকে আপনি চাইলে একটু তাড়াতাড়ি যেতে পারেন আর কালকের মধ্যে আপনি চলে যাবেন জি স্যার চলে আসলাম আমার কেবিনে সত্যি বলতে আমি কাজের দিক দিয়ে খুব ডিসান অনেক ভালো কাজ করি আর বসের কাছে আমি অনেক প্রিয় একজন ওইখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পোস্টে যে ছিলেন তার চাকরিটা একটা কারণ বসাত চলে যায় আর যার জন্য আমাকে ওইখানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যাই হোক আজকে দুপুরের পরেই বাসায় চলে গেলাম কিরে আজকে তো তাড়াতাড়ি চলে আসলে আমু আমি কালকে গাজীপুরে যাচ্ছি কেন আমাদের অফিসে একটা শাখা গাজীপুরে আছে আমাকে ওইখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পোস্টে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কালকে সকালে যাচ্ছে আমি কি বলিস এমন হঠাৎ করে আমু অ্যাকচুয়ালি হঠাৎ করে সব হই গেল বুঝলাম কিন্তু রাইসা হ্যাঁ রাইসা তো আমি কি করব আরে আমি বললাম রাইসাকে নিয়ে যাবি না আমি কি বলছ এসব আমি এখন ওখানে গেলাম না কিছুই ঠিকঠাক করা হয় নাই আর এখন ওরে নিয়ে কি করব তাহলে কি করবি আমু রাইসা থাকুক এখানে আচ্ছা কালকে কখন যাবি সকালে যা এখন ফ্রেশ হয়ে আয় খেতে দিচ্ছি তোর জন্য মেটা এখনো না খেয়ে আছে সকালে না খেয়ে অফিসে চলে গেলি কেন আর বলো না সকালে বস ফোন দিল আজকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে তাই আর খাওয়া হয় নাই আচ্ছা এখন যা ফ্রেশ হয়ে আয় রুমে চলে গেলাম গিয়ে দেখি মহারানী শুয়ে আছেন আমি কিছু না বলে ওয়াশরুমে চলে গেলাম বের হয়ে দেখি রাইসা রুমে নেই খাওয়ার টেবিলে গিয়ে দেখি বসে আছে বসুন হুম রাইসা খাবার বেরে দিল আর আমি খাওয়া শুরু করলাম সকালে না খেয়ে অফিসে গেলেন কেন এমনি আপনার জন্য না খেয়ে বসে আছি কেন আমি কি আপনাকে খেতে বারণ করেছি না খেয়ে আছেন কেন না এমনি খাওয়া দাওয়া শেষ করে রুমে চলে গেলাম একটু পর বাইরে গেলাম বন্ধুদের সাথে বেশ জমিয়ে আড্ডা দিয়ে একটু রাত করে বাসায় ফিরলাম কোথায় ছিল এতক্ষণ আমি একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম কালকে চলে যাব তাই সবার সাথে দেখা করলাম ভালো কথা কিন্তু রাইসা এখনো না খেয়ে আছেন দুপুরে কি বলেছি শোকে এখনো না খেয়ে আছে কেন সেটা আমি কি করে জানব তুই নিশ্চয়ই ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করছিস তাই ও এখনো খায় নাই দেখো আম্মু আমাকে এর মাঝে জড়াবে না ও খায় নাই সেটা ওর দোষ আমাকে কেন টানছো আমি এত কিছু বুঝি না তুই এখনই রাইসাকে ডেকে আন আমি পারবো না তুমি ডেকে আনো একটা থাপ্পড় মারবো যা বলছি আচ্ছা যাচ্ছি রুমে গিয়ে দেখি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে এখানে কি করছেন কিছু না এখনো খান নাই কেন ক্ষুদা লাগে নাই সেটা আম্মুকে আপনি বলতে পারেন নাই আমাকে কেন বলল সরি আমার জন্য আপনি কথা শুনলেন থাক হয়েছে এখন খেতে আসুন আম্মু ডাকছে আপনি যান আমি আসছি আমি আপনাকে এখনই যেতে বলছি আচ্ছা চলুন রাতে খেয়ে শুয়ে পড়লাম সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে রেডি হয়ে সবার থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম উদ্দেশ্য গাজীপুর গাড়িতে বসে আছি ভালো লাগছিল না কিছুই আসার সময় রাইসের সাথে একটা কথাও বলি নাই ও তা কি ছিল হয়তো কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু সেটা সুযোগ না দিয়েই চলে আসলাম এখন কেমন যেন লাগছে মনে হচ্ছে মনটা সত্যি সত্যি খারাপ কিছুক্ষণ পরে আবার ভাবছি আমার কেন খারাপ হচ্ছে আমি তো ওরে মন থেকে মানি না তাহলে কেন এমন হচ্ছে গাজীপুরে পৌঁছে গেলাম পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল অফিসের কোয়ার্টারে গিয়ে উঠলাম কারণ ওই সময় বাসা খোঁজা সম্ভব নয় দুই একদিনের মধ্যে বাসা খোঁজা নেওয়া যাবে পরের দিন থেকে অফিস করতে শুরু করলাম বেশ ভালোই যাচ্ছে দিন এরই মধ্যে একটা ফ্ল্যাট খুঁজে নিলাম নতুন বাসায় সব নিজের মতো করে গুছিয়ে নিলাম প্রতিদিন বাসায় আম্মু আব্বুর সাথে কথা বলি অফিস করি আর বাকি সময় একা থাকি সব মিলিয়ে খুব ভালোই কাটছে দিন কিন্তু রাইসার সাথে আর কথা হয় নাই আম্মু জোর করে একদিন কথা বলতে বলল তাই কথা বললাম শুধু ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করে ফোন রেখে দিলাম এইভাবে মাস পার হয়ে গেল ওদিকে রাইসা সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকে আমার জন্য আমার ওই দানিং বাসার জন্য মন খারাপ লাগছিল তাই বসের থেকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে বাসায় যাব বলে ভাবছিলাম যেই ভাবা সেই কাজ পরের দিন বসকে বলে ছুটি নিয়ে নিলাম 
বাসায় কাউকে না বলেই বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম বাসায় পৌঁছে গেলাম এতদিন পরে আম্মু আমাকে দেখে বেশ খুশি হলেন আর একটু অবাক্য হলেন কারণ না বলেই চলে গেলাম তাই বাসায় গিয়ে জানতে পারি রাইসা ওদের বাসায় গেছে কয়েকদিন হলো বিকালে আম্মু বলল রাইসাকে নিয়ে আসতে আম্মুর আদেশ যেতেই হবে পরের দিন বের হলাম শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে আর আম্মুকে বললাম যেন রাইসাকে আমার কথা না বলে ভেবেছিলাম একটা সারপ্রাইজ দেব সত্যি বলতে এতদিন ওর জন্যও অনেক মন খারাপ হতো মনে হয় একটু একটু ওকে নিজের করে নিচ্ছিলাম তাই এই সারপ্রাইজ দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম বাস থেকে বের হয়ে গাড়ি নিয়ে ওদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তার পাশে চোখ গেল আর এক মুহূর্তের জন্য নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তাই গাড়ি থেকে নামলাম ভালো করে দেখার জন্য হ্যাঁ সত্যি এ রাইসা নিজেকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল রাইসা এমনটা করতে পারে না কিন্তু আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করাতে পারছি না রাইসা একটা ছেলের সাথে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছিল আর হাসাহাসি করছিল একজন আরেকজনকে খাইয়ে দিচ্ছিল এক মুহূর্তে নিপার কথা মনে পড়ে গেল কিভাবে আমাকে কষ্ট দিয়েছে কিভাবে আমি কতটা কষ্ট নিয়েছিলাম এখন যখন আস্তে আস্তে সব ঠিক হচ্ছিল তখন আমার রাইসাও একই কাজ করলো আমার সাথে মেনে নিতে সত্যি অনেক কষ্ট হচ্ছিল মনে হচ্ছিল এখনই কি এ দুইজনকে খুন করে ফেলি সেই আগের কষ্ট আবার নতুন করে পাচ্ছিলাম মুহূর্তে এই চোখ দুটো নোনা জলে ভরে উঠল চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে গাড়িতে গিয়ে বসলাম আর রাইসাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আর এখন রাইসাদের বাসায় যাওয়ার একটাই কারণ তা হলো ওকে বুঝিয়ে দেওয়া আমার সাথে এমন করার ফল কি হতে পারে ওকে বুঝিয়ে দেব আমাকে ঠকানোর ফল কতটা খারাপ হতে পারে বাসায় পৌঁছে গেলাম বিয়ের পর এই প্রথমেই বাসায় আসলাম বাসার সবাই তো খুব খুশি নতুন জামাই বাসায় আসলো কি রেখে কি করবে এই ফাঁকে মিমের কাছে জিজ্ঞেস করলাম মিম তোমার আপু কোথায় আসার পর থেকে দেখছে না রাস্তার ওই কথা আর বললাম না ভাইয়া আপু তো কলেজে গেছিল বলল কি একটি ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে তাই চলে আসবে এখনই ও আচ্ছা কিন্তু মনে মনে বললাম কলেজে কি ইম্পর্টেন্ট কাজে গেছিল সেটা তো আমি নিজের চোখে দেখে আসলাম যাই হোক আসু কাকে দুপুরের পরে বাসায় আসলো রাইসা আসতে এই রাইসার আম্মু বলছিল এতক্ষণ কোথায় ছিলি কলেজে গেছিলাম একটা দরকারে কেন কি হয়েছে আকাশ এসেছে সেই কখন তোকে ফোন করছি ফোন তুলছিস না কেন কি বলো আম্মু আকাশ এসছে কোথায় উনি তোর রুমে আছে আচ্ছা আম্মু এক দৌড়ের রুমে গিয়ে দেখি আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে আমি কিছু বুঝে ওঠার আগে পেছন থেকে চড়িয়ে ধরল পেছন ঘুরে দেখি রাইসা জোর করে ছাড়িয়ে দিলাম কখন এসছেন আর বাসায় কবে এসছেন কখন আসছি সেটা না জানলেও চলবে এমন করে বলছেন কেন কেমন করে বললাম রেগে আছেন সরি আসলে কলেজে গিয়েছিলাম একটা দরকারে তাই একটু দেরি হয়ে গেল কি দরকারে যে এত দেরি হয়ে গেল আসলে কিছু বলতে না দিয়ে আবার আমি বললাম থাক আর কিছু বলতে হবে না বাইরে থেকে আসছেন যান ফ্রেশ হয়ে নিন কিছু খেয়েছেন এত ভাবতে হবে না যা বললাম আগে তাই করুন আর কিছু না বলে মন খারাপ করে ফ্রেশ হতে চলে গেল আর আমি রুমে গিয়ে বসলাম আর তখনই রাইসার ফোনে কেউ একজন কল দিল দেখলাম আন্ন নাম্বার ভাবছিলাম ধরব কি ধরব না ভাবতে ভাবতে ধরেই ফেললাম হ্যাঁ কে বলছেন অপর পাশে একটা ছেলের ভয়ে যে কথা শোনা যাচ্ছিল আপনি কে আর রাইসার ফোন আপনার কাছে কেন রাইসার নামটা শোনার পরে মনে হলো এটা ওর পরিচিত কেউ তাই একটু পরিচয় নেওয়ার জন্য বললাম আমি যেই হই না কেন আপনি কে আগে সেটা বলুন সেটা আপনাকে কেন বলবো আগে বলুন রাইসা কোথায় আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি কে আপনি আর রাইসা আপনার কে হয় আমি রাইসা বয়ফ্রেন্ড হয়েছে এখন বলুন আপনি কে ও আচ্ছা বলেই ফোন কেটে দিলাম একটু পরেই রাইসা বের হয়ে আসলো আর জিজ্ঞেস করলো কে ফোন দিয়েছিল সেটা আপনি দেখে নিন আচ্ছা রেডি হয়ে নিন কেন বাসায় যাবেন নাকি থাকবেন সেটা আবার কেমন কথা আমি বললাম আমি বাসায় যাব আপনি কি যাবেন নাকি থেকে যাবেন আজকেই চলে যাবেন মানে আজকে যাওয়া যাবে না আমি আজকেই যাব আপনি গেলে চলুন নয় থাকুন আর এমন সময় রাইসার আম্মুর ডাক পড়ল আর কিছু না বলে রুমের বাইরে গেলাম ওর আম্মুর সাথে কথা বললাম আমু আসলে আমি আজকে চলে যেতে যাচ্ছি আজকেই যাবে মানে না আজকে যাওয়া হবে না এই প্রথম এই বাসায় আসলে 
অন্তত কিছুদিন তো থেকে যেতেই হবে না মো এখন আর আমার থাকার সময় নেই অফিসের ছুটি নেই কালকে আমাকে অফিসের উদ্দেশ্যে যেতে হবে তাই আজকে আর থাকতে পারবো না আবার আসব কোনো রকমে সবাইকে বুঝিয়ে বিকেলে বাসার দিকে রওনা দিলাম রাইসার মন খারাপ আর আমি মনে মনে বলছি এখনো তো কিছুই না বাসায় আসার সময় রাস্তায় কোনো কথা বললাম না বাসায় চলে গেলাম ওইখানে আবার আম্মুকে কত কথা বলিয়ে বোঝানো লাগলো তারপর রুমে গেলাম আপনি মিথ্যে বললেন কেন কিসের মিথ্যে আপনি আমার আম্মুকে বলেছেন আপনি কালকেই অফিসে যাবেন এখন আবার এখানে অন্য কথা বলছেন সেটা আমার ব্যাপার আপনি চুপ থাকেন কেন চুপ থাকব আমাদের বাসা থাকলে কি এমন হতো আমার ইচ্ছে হয় নাই তাই আমি থাকি নাই হয়েছে আপনি আমার উপর রাগ করছেন কেন আপনি এখন যান থেকে যান আর কিছু না বলে রুম থেকে চলে গেল রাতে খেয়ে শুয়ে পড়লাম এইভাবে আরও একদিন পার হয়ে গেল পরের দিন অফিসে চলে যাব আমুকে বললাম আমু কালকে চলে যাব কালকে যাবি মানে আমু ছুটি শেষ কালকেই যেতে হবে আর কয়েকদিন থেকে যেতে পারতি আচ্ছা সামনের মাসে আবার আসব ঠিক আছে কিন্তু রাইসাকে নিয়ে যাস যাওয়ার সময় রাইসাকে কেন নিতে হবে বৌমাকে রেখে যাবি কেন ওইখানে থাকিস একা একা খোঁজ খবর নেওয়ার মতো কেউ নেই কি খাস না খাস রাইসাকে নিয়ে যা একাকিত্ব কম হবে তোর না আমি নিতে পারবো না ও ওইখানেই থাকুক আমি নিয়ে যেতে বলেছি নিয়ে যাবি আচ্ছা ঠিক আছে কি আর করার আমু যেইভাবে বলছে নিয়ে তো যেতেই হবে আর তাছাড়া একটা বুদ্ধিও পেয়েছি খেলা তো শুরু হবে ওইখানে নিয়ে গেলাই তাই রাজি হয়ে গেলাম পরের দিন সবার থেকে বিদায় নিয়ে বের হলাম রাইসার মন খারাপ আবার এইদিকে মন ভালো মন খারাপ হচ্ছে সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছে আর যার সাথে যাচ্ছে সেও ঠিক মতো কথা বলে না ভালো ব্যবহার করে না কষ্ট দেয় একবারের জন্য তাকে বোঝার চেষ্টা করে না আর মন ভালো তার কারণ হলো তার প্রিয় মানুষের সাথে যাচ্ছে সে ভাবছে যেখানেই থাকুক আর যেখানেই রাখুক তাকে অনেক ভালো রাখবে হ্যাঁ আমি একটু অন্যরকম কিন্তু মন থেকে ওকে অনেক ভালোবাসি আর আমার বিশ্বাস আর আমি ওকে একটু একটু করে ভালোবাসতে শুরু করেছি যাই হোক আমরা রাতের বাসে করে গাজীপুরে যাচ্ছি এখন এমনিতেই নভেম্বর মাস শীত আসতে শুরু করেছে তার উপর আবার দুই দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে শুনলাম এই বৃষ্টি নাকি আরও দুদিন থাকবে তো আমরা রাতে বাসের টিকিট কেটে বসলাম রাইসা জানালার পাশে বসল আর আমি পাশে জানালা দিয়ে বেশ ঠান্ডা বাতাস আসছে রাইসার শীত লাগছে শীতে নিচে ঠোঁট কাঁপছে আমি দেখেও কিছু বললাম না একটু পরপর শুধু আমার দিকে তাকাচ্ছে হয়তো ভাবছে আমি ওকে জড়িয়ে ধরব কিন্তু না আমি তো ধরবো না বেচারি বাধ্য হয়ে নিজেই ব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে নিজের গায়ে দিয়ে নিল আর আমার দিকে আর চোখে দেখছে গাড়ি চলছে তার গতিতে একটু রাত হওয়ায় আমার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে ওদিকে রাইসা বার বার ঘুমে ঢলছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম ঘুম ভাঙল গাড়ির জোরে হর্ন শোনে জেগে দেখি রাইসা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে আমার বুকে আর চাদরটা আমার আর তার উপরে দিয়ে দিয়েছে এক পলক রাইসার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কি নিষ্পাপ চেহারা মনে হচ্ছে এই মানুষটা কোনো অন্যায় করতে পারে না আমাকে ঠকাতে পারে না গাড়ির সামনে তাকিয়ে দেখি প্রায় পৌঁছে গেছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নামতে হবে তাই রাইসাকে ধাক্কা দিয়ে রাখলাম রাইসা জেগে রাখে আমার বুকে শুয়ে আছে বেশ লজ্জা পেয়েছে কোনো কিছু বলছে না নিজেকে ঠিকঠাক করে নিল আমাদের গন্তব্যে পৌঁছালাম নেমে বাসায় গেলাম ভেতরে গিয়ে রেস্ট নিলাম এখানে আপনি থাকেন না এটা অন্য একজনের বাসা আর আপনি এখানে থাকবেন এইভাবে বলছেন কেন এমনি জিজ্ঞেস করলাম না এমনি জিজ্ঞেস করবেন না আচ্ছা শয়তান একটা ঘুমিয়ে থাকলে কি নিষ্পাপ যেন কিছুই জানে না আর জেগে থাকলে শুধু আমাকে বকে রাতে তো নিজেই আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছে আর এখন এখন কিছু জিজ্ঞেসও করা যাচ্ছে না যান ফ্রেশ হয়ে আসুন আচ্ছা ওয়াশরুমে গিয়ে রাইসা মনে মনে বলছে এই শয়তান রাক্ষসটাকে যদি আমি ঠিক করতে না পারি এখন করছো কর আমারও সময় আসবে হুম বের হয়ে এসে রুমের সব পরিষ্কার করল রাইসা কি আর করবে যেমন অগোচরভাবে এখানকার মানুষ থাকে সকালে আমি অফিসে গেলাম জরুরি একটা মিটিং ছিল যার জন্য এত তাড়াতাড়ি বাসা থেকে আসা মিটিং শেষ করে কেবিনে গেলাম তখন বাজে বারোটা এমন সময় মনে হলো রাইসা তো কালকে থেকে কিছু খায় নাই আর আমিও কোনো বাজার দিয়ে আসিনি মেটা এখনও না খেয়েই আছে আর দেরি না করে আজকের মতো অফিস এখানেই শেষ করে বাসার দিকে দৌড় বাসায় যাওয়ার আগে রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে গেলাম 
বাসায় গিয়ে দেখি বসে আছে রাইসা আমাকে দেখেই একটা রাগি লুক নিয়ে তাকিয়ে আছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুব ক্ষুধার্থ ক্ষুধার যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা গিয়ে খাবারগুলো হাতে দিলাম এনিন কি এইগুলো এখন তো কিছু খান নাই খেয়ে নিন থাক খাবো না ক্ষুধা লাগে নাই ক্ষুধা লাগে নাই তো না এতক্ষণ যখন না খেয়ে থাকতে পেরেছি তাহলে সারা জীবন না খেয়ে থাকতে পারবো থাকতে পারবেন তো আপনার কি মনে হয় মনে তো হচ্ছে এখনই কিছু না খেলে আপনাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নিন আর কিছু না বলে বাজারে চলে গেলাম যা যা লাগবে সব কিনে নিয়ে গেলাম বাসায় বাসায় গিয়ে দেখি খেয়ে নিয়েছে কি না কেই থাকতে পারবেন নাকি এখন তো দেখছি আগেই সব একাই খেয়ে নিলেন এইখানে দুজনের খাবার ছিল একাই সব সাবার করছেন আসলে আমি থেকে খেয়ে আসলাম কি এই অল্প কয়েকটা খাবার দুজনের জন্য ছিল জি যাই হোক খাইছেন ভালো করছেন এখন আমি কি খাবো যান রান্নাঘরের দিকে যান আমি রান্না করতে পারি না কি রান্না করতে পারেন না না তাহলে কি পারেন কিছুই না উফ এখন আমি খাবো কি ধুর রাগ দেখে আবার বাইরে চলে গেলাম একেবারে সন্ধ্যার পরে আসলাম সাথে খাবার নিয়ে গেলাম রাতে তো আর না খেয়ে থাকা যাবে না বাসায় গিয়ে তো আমি পুরোই অবাক গিয়ে দেখি রান্না করে রেখেছে এসব কি কেন দেখতে পাচ্ছেন না হুম কে করলো কেন আমি তখন বললেন আপনি রান্না করতে পারেন না হুম ম্যাজিক রাখেন আপনার ম্যাজিক আমি যে খাবার কিনে আনলাম এইগুলো কি করব আমি কি খাবার কিনে আনতে বলেছি আচ্ছা এনেছেন যখন তখন আর কি করবেন ফ্রিজে রেখে দিন রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম এইভাবেই চলছে দিন ওর সাথে থাকতে থাকতে ভুলেই গেলাম সেই দিনের সেই ঘটনা অফিস থেকে একদিন একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলাম এসে দেখি রাইসা ফোনে কারোর সাথে যেন কথা বলছে আমাকে দেখেই ফোন রেখে দিল আমার সেই আগের কথা মনে পড়ে গেল আবার রাইসা রান্নাঘরের দিকে গেল আর আমি ফোন চেক করলাম দেখি সেই নাম্বারেই কথা বলছিল অনেকক্ষণ ধরে আবার সেই কষ্টগুলোর কথা মনে পড়ে গেল আবার নতুন করে কষ্ট আমাকে আঘাত করছিল একটু পরে রাইসা রুমে আসলো আমি তখন বসেছিলাম কিছু খাবেন চা করে দিই চুপ করে আছেন কেন কিছু বলুন না কি হয়েছে কিছু না বলুন কি হয়েছে বললাম কিছু হয়নি তারপরেও কেন বারবার জিজ্ঞেস করছেন আমি আপনাকে আগেই বলেছি আমার কোনো কাজে আপনি নাক গলাবেন না এখানে আমি কি এমন বললাম আর একটা কথাও বলবেন না এত রেগে যাচ্ছেন কেন কিছু হয়েছে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না জোর করে ধরে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরলাম দেওয়ালের সাথে বেশ জোরেই ধাক্কাটা লাগলো দুই হাত দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে আছি একবার বলেছি কথা বোঝেন না বলছি না আমার কোনো কাজ আপনার করতে হবে না তারপরেও কোনো গায়ে পরে কথা বলেন দেখুন লাস্ট বারের জন্য বলছি আপনাকে আবার যদি কখনো আমার কোনো কাজে বা কোনো কিছুতে দেখি তাহলে ভালো হবে না খুব জোরেই ধরেছিলাম ছাড়ুন লাগছে আমার লাগার জন্য ধরেছি দেখুন আমি একটা কথা বলছি এখন আমি আর আপনার সাথে একসাথে থাকতে পারবো না মানে থাকতে পারবো না মানে বুঝেন না আমরা আর একসাথে থাকবো না ভয় আর ব্যথায় রাইসার চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছিল কি বলছেন এসব একসাথে থাকবো না তো কোথায় থাকবো সেটা আপনি জানেন আমি আপনাকে ডিভোর্স দেব কথাটা শুনে রাইসা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে চোখ দিয়ে পানি পড়ছে মানে মানে বলছেন না আমি আপনাকে ডিভোর্স দেব আর সেটা কিছুদিনের মধ্যে আমরা আর একসাথে থাকবো না কথাটা বলেই বাইরে চলে গেলাম যত রাগ ছিল সব বের করতে পারলাম না কিছুটা হালকা হলাম বাসা থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর বাসায় গেলাম বন্ধু বলতে একই অফিসে জব করি আমাদের অনেক আগে থেকে পরিচয় তো ওর বাসায় গেলাম আর ওইদিকে রাইসে আমার কথা শুনিয়ে ফ্লোরে বসে পড়ল আর কান্না করছিল সব কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেছিল মাথা ঘুরছিল কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না রাইসা কান্না করে আর বলছিল কি করেছে আমি কেমন অপরাধ করেছে আমি যার জন্য আমাকে এত বড় শাস্তি দিচ্ছেন আমি তো আপনার সাথে সারা জীবন থাকবো বলে কবুল বলেছিলাম আপনাকে ভালোবেসে নিজের করে পেতে চেয়েছিলাম এটাই কি আমার অপরাধ কেন করবেন এমনটা আমি তো আপনার সুখ দুঃখের সাথী হতে চেয়েছিলাম আপনার আপনার সব কষ্ট আমার ভালোবাসা দিয়ে মুছে দিতে চেয়েছিলাম কেন বললেন এমন কথা কেন আমি তো পারবো না আপনাকে ছেড়ে যেতে 
আমি তো আমি তো আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি আর অন্যদিকে আমি নিজের কষ্ট একটু হালকা করার জন্য মদ খাচ্ছি এনামুল আর আমি মেলে আজকে এত কষ্ট হচ্ছে কেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না সব কষ্ট আজকে মদ দিয়ে ধুয়ে খাব তাই আর কোনো বাধা না মেনে খেয়ে চললাম মদ আকাশ কি হয়েছে তোর আজকে তুই তো কখনো ড্রিঙ্কস করিস না আজকে এত খাচ্ছিস কেন এমনি আজকে মনে আমার অনেক আনন্দ তাই খাচ্ছি তোর কোনো সমস্যা না সমস্যা না খাবি ভালো কথা খা কিন্তু বাসায় যেতে পারবি তো সেটা তোকে ভাবতে হবে না আমি নিজেরটা নিজে ভালো বসবো তুই চুপ থাক কোনো কথা বলিস না আচ্ছা খা হার কিচ্ছু বলবো না তবে সাবধানে তোর তো এইসব আগে পরে এত খাস নি তো কি হয়েছে আজকে খাবো এই বলে খেতে শুরু করলাম এনামুল একটু কম খেলেও হয়তো বুঝতে পেরেছে যে আমি বাসায় একা যেতে পারবো না সব শেষ করে ফেললাম এখন বাসায় যাওয়ার পালা কিন্তু এ কি আমি তো ঠিকমতো দাঁড়াতেই পারছি না আগেই বলেছিলাম এত বেশি খাস না এখন হলো তো চুপ কর আর আমাকে ধরে তুলে দে আমাকে তুলে দিল কিন্তু আমি হাঁটতে পারছি না কি আর করার এনামুল আমাকে এগিয়ে দিল বাসার সামনে দরজায় নক করে দিল রাইসা এসে দরজা খুলে দিল আর আমার এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল ওনার এই অবস্থা কেন আর আপনি কে কিছু না একটু ড্রিঙ্কস করেছে আর আমি আকাশের বন্ধু হাঁটতে পারছিল না তাই নিয়ে আসলাম ও আচ্ছা দিন আমার কাছে দিন আমাকে রাইসা জড়িয়ে ধরল আর আমার হাত ওর কাঁধে নিল ধন্যবাদ ভাইয়া আরে এতে ধন্যবাদ দেওয়ার কি আছে এটা আমার দায়িত্ব ছিল আর ওকে ভেতরে নিয়ে যান কিছু টক থাকলে খাইয়ে দিন ও আগে কখনো এমন করে নাই কখনোই খাই নাই জানি না কি হয়েছে আজকে একাই সব খেয়ে নিল আচ্ছা ভাবি আমি তাহলে আসি আর খেয়াল রাখবেন জি ভাইয়া এরা মূল চলে গেল আর আমাকে রাইসাব ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিল ও শরীরের উষ্ণতা অনুভব করছিলাম আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম আমি আমাকে ধরে রুমের দরজার সামনে নিয়ে গেল রাইসা এটা কথা বলি তুমি কেন করলাম কি করেছি আমি তুমি সবার মতোই ভাবিনি তুমিও আমাকে ঠকাবে তোমাকে বিয়ে করার সময় তখন ভেবেছিলাম তুমি হয়তো নিপার মতো হবে নিপা কে নিপা সেই মেয়েটা যাকে আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসতাম সে আমাকে ঠকিয়েছে প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি নিপার মতোই আমাকে ঠকাবো তাই প্রথম রাতেই তোমাকে বলেছিলাম তুমি তোমার মতো আর আমি আমার মতো কিন্তু আস্তে আস্তে তোমার ওপরে ধারণা আমার পাল্টে যাচ্ছিল এমন সময় আমাকে খাটে শুয়ে দিল আর রাইসাও একটু আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শোনার জন্য পাশে বসল রাইসা আমার পুরো কথা শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসে পড়ল তারপর তোমাকে আমার মনে জায়গা দেওয়া শুরু করলাম তোমার থেকে দূরে থেকে বুঝতে পারলাম যে আমি তোমাকে নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করেছি কিন্তু আমি ভুল ছিলাম তুমি আমাকে ভালোবাসো নি তুমিও আমাকে ঠকালে সেদিন তোমাদের বাসায় যাওয়ার সময় যখন দেখলাম তুমি একটা ছেলের সাথে দাঁড়িয়ে ফুচকা কাঁদছো তখন তোমার ওপরে এতটা ঘৃণা কাজ করেছিল বলে পোষানো যাবে না যাই হোক তবুও তোমাদের বাসায় গেলাম ভেবেছিলাম আমার দেখায় কোথাও ভুল থাকতে পারে বাসায় গিয়ে দেখি তুমি বাসায় নেই কলেজে গেছো তখন বিশ্বাসটা একটু শক্ত হচ্ছিল তারপর তুমি যখন ওয়াশরুমে গেলে তখন তোমাকে তোমার বয়ফ্রেন্ড কল দেয় আর আমি রিসিভ করি জিজ্ঞেস করে সে বলে সে নাকি তোমার বয়ফ্রেন্ড তখন আমার নিজ থেকে মাঠে সরে গেল নিজেকে বোকা মনে হচ্ছিল কারণ আমি আবার ঠকলাম সেটা তুমি আমাকে ঠকিয়েছো তুমি ভেবেছিলাম আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে জয় করে নেব তাই আমি তোমাকে যতই রাগ দেখাতাম সেই রাগের পিছনে আমার এত তো ভালোবাসা লুকিয়ে রাখতাম কিন্তু তুমি এত সেটা বুঝতে পারতে না তোমাকে এখানে নিয়ে আসলাম সব ভুলে গিয়েছিলাম আমি কিন্তু আজকে যখন দেখলাম তুমি কারোর সাথে কথা বলছো তখন আবার সেই কথা মনে পড়ে গেল তারপরে তোমার ফোন চেক করে দেখি সেই নাম্বারেই কথা বলছো তখন মনে হলো আমি হেরে গেছি 
তোকে নিজের করে পেলাম না সব কষ্ট লুকানোর জন্য আজকে মদ খেলাম তবু কমছে না জানো এই বুকের ভিতরে অনেক কষ্ট হচ্ছে আর কিছু বলতে পারছিলাম না বেদরে এ যেন কেমন অস্থিরতা কাজ করছে সব কেমন যেন উলট পালট লাগছিল মাথা ঘুরছিল এক পালক রাইসার দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাইসারও চোখ ভেজে গেছে হ্যাঁ রাইসা কান্না করছে আর আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে আমার অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি টক আনতে গেল অল্প একটু খেলাম কিন্তু আমার মদ খাওয়ার পরিমাণ একটু বেশি হয়ে গেছিল কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না রাইসা আমার মাথা টিপে দিচ্ছিল পাশে শুয়ে কিছুক্ষণ পরে চোখ খুললাম দেখি রাইসা আমার চোখের সামনে মুখে নে এক পলকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে ওর নিঃশ্বাস আমার মুখে এসে পড়ছিল আমার চোখ খোলা দেখে এক লজ্জা মাকা চাহনিতে তাকিয়ে আছে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ঠোঁট হালকা কাঁপছিল জানি না আমার কি হয়েছিল আমি আর মাথার পেছনে হাত দিয়ে আমার নিজের দিকে টানছিলাম যত কাছে আসছিল ওর নিঃশ্বাস তত ঘন হচ্ছিল আর আমার মুখে এসে পড়ছিল এ যেন এক অদ্ভুত ফিলিংস একদম কাছাকাছি চলে আসল দুজনে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুজনের চার ঠোঁট এক হয়ে গেল লজ্জায় রাইসা চোখ বন্ধ করে নিল আর আমি দেখছি ওর বন্ধ চোখ দুটো কেউ ছাড়ার জন্য কিছু বলছি না প্রায় পাঁচ মিনিট এভাবেই ছিলাম রাইসা আর থাকতে না পেরে ছেড়ে দিল আবার আমি মাথাটা টেনে ধরে আবার চার ঠোঁট এক করে দিলাম এ যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি মাতাল ঘরে আমি উঠে বসলাম রাইসাকে শুয়ে দিলাম এখনও ও চোখ বন্ধ করে গেছে আর আমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর সৌন্দর্য কি নেই ওর মাঝে আল্লাহ সম্পূর্ণ করেই পাঠিয়েছেন ওকে দৃষ্টি কারার মতো চোখ দুটো কি মায়াবি চেহারা এর আগে কখনো ওর দিকে এমনভাবে দেখিনি তাই হয়তো চোখে পড়েনি ওর সৌন্দর্য আমি যেন এক ঘোরের মধ্যে আছি কি করছি বুঝে উঠতে পারছি না মন চাইছে আজ সব বাধা ভেঙে ফেলি কোনো বাধাই যেন আর না থাকে আমার মাঝে এমন সময় রাইসা চোখ খুলে দেখাল আর প্রশ্ন সুযোগ দৃষ্টিতে চোখ দুটো নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে যেন আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি আমার কোনো কিছুতেই খেয়াল নেই শুধু ওর সৌন্দর্যের পরিমাণটা নির্ণয় করার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না যখন রাইসা উঠতে যাবে তখন আবার আমি বিছানার সাথে চেপে ধরি আর আমি ওর উপর পড়ে যাই চোখ বন্ধ করে নেয়ও আমি ওর স্পন্দন শুনতে পারছি আবার চার ঠোঁট এক করে নিলাম ও কোনো বাধা দিচ্ছে না নেশার ঘরে কি করছি ঠিক নেই আস্তে আস্তে সব থাক শ্রোতা বন্ধুরা আর জানতে হবে না তারপর ভালোবাসার এক সমুদ্রে চাপ দিলাম সব বাধা ভেঙে দিলাম নিলাম আপন করে অনেক রাতে ঘুম ভাঙল তখনও আমার নেশা কাটেনি ঘুমিয়ে পড়লাম আবার সকালে ঘুম থেকে উঠে জেগে দেখি সকাল দশটা বাজে চমকে উঠলাম আজকে আমার অফিস ও শেট ধুর রায়সাকেও কিছু বলতে পারবো না নিজেই তো আগে মানা করে দিয়েছে যেন আমার কোনো কাজে কিছু না বলে হঠাৎ আমার মনে হলো আমি তো রাতে এনামুলের বাসায় ছিলাম আমি এইখানে কীভাবে আসলাম রাতের কথা কিছুই মনে নেই নেশা কেটে গেছে এখন তাড়াতাড়ি এনামুলকে কল দিলাম হ্যালো কোথায় তুই অফিসে আছি তুই আজকে অফিসে আসলি না কেন ঘুম থেকে উঠতে পারিনি আগে তুই বলতো আমি বাসায় আসলাম কিভাবে ভুলে গেছিস ধুর সব মনে আছে আমার তবু বল তুই কালকে তুই যে পরিমাণ খেয়েছিলি তারপরে তোর আর কোনো খবর নেই দাঁড়াতেই পারছিলি না আমাকেই চিনতেই পারিস নাই আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম তাই আমি তোকে বাসায় ড্রপ করে দিয়ে আসছিলাম হুম মনে পড়েছে এখন রাখছি পরে কথা বলবো আচ্ছা বাই আসলে আমার এখনও কিছুই মনে নেই কিভাবে আমি বাসায় আসলাম রাতের কথা কিছুই মনে নেই একটু পরে রাইসা রুমে আসল সাথে এক পুকুর লজ্জা আর মিষ্টি হাসি নিয়ে কি ঘুম ভাঙলো ডেকে দেন নাই কেন কালকে অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন আর রাতে যে অবস্থা ছিল আপনার সকালে ডেকেছিলাম ওটার নাম গন্ধই নেই হো এমন কেন লাগছে আপনার রাতে আপনি ওয়েট ওয়েট রাতে আমাকে এনামুল বাসায় দিয়ে গেছিল নাম জানি না তবে বললো আপনার বন্ধু হয় আচ্ছা কি খাবেন এখন কিছু না কিছু না বললে হবে বলুন কি খাবেন আপনি আজকে যা খেতে চাইবেন আমি তাই রান্না করে খাওয়াবো কি হয়েছে আজকে এমনভাবে বলছেন মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি আমরা স্বামী স্ত্রী দেখুন আমি কালকেও বলেছি ওই সব ন্যাকামো দেখাবেন না আমার সামনে লাগবে না আপনাকে আমার কি হয়েছে আপনার এমন করছেন কেন আমরা তো স্বামী স্ত্রী তাই না 
আর আমি আপনার খেয়াল না রাখলে কে রাখবে বলুন লাগবে না আপনার খেয়াল রাখা আজকে আমরা উকিলের কাছে যাচ্ছি কেন আমাদের ডিভোর্সের ব্যাপারে কথা বলতে কিন্তু কোনো কিন্তু নয় চুপচাপ রেডি হয়ে নেন আমি কালকে বলে দিয়েছিলাম আমরা আর একসাথে থাকবো না হঠাৎ কি হলো এমন কথা কেন বলছে রাতে তো সব ঠিক ছিল আকাশ আমি পারবো না আপনাকে ডিভোর্স দিতে আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় আপনি আমার স্বামী হ্যাঁ আপনাকে আমি স্বামী বলে মেনেছি আপনাকে ভালোবেসেছি হ্যাঁ আমি আপনাকে হারাতে পারবো না চুপ করে আছেন কেন যান রেডি হয়ে নিন কালকে আমি উকিলের সাথে কথা বলেছিলাম আজকে আমাদের দেখা করতে বলেছে রায়সাহার কিছু না বলে এক দৌড়ে চলে গেল রুম থেকে হয়তো কান্না করছে করুক তাতে আমার কি রায়সাহা রুম থেকে বেরিয়ে গেল আমি ফ্রেশ হয়ে বের হব তখন কোথায় যাচ্ছেন খেয়ে যান খাবো না এখন কি মেয়ে রে বাবা এই তো এতক্ষণ কত কিছু বললাম আবার এখনই যেখানে যান খেয়ে যান বললাম না আমি খাবো না আচ্ছা যান আমি আর কথা না বাড়িয়ে বের হয়ে গেলাম দুপুরে বাসায় আসলাম দুপুরে খেয়ে রেস্ট নিয়ে বিকালে বের হলাম রায়সাকে নিয়ে চলে আসলাম উকিলের কাছে তাহলে আপনার ডিভোর্স নিতে চাচ্ছেন জি আপনাদের দুজনেরই মত আছে এতে রায়সার দিকে তাকিয়ে দেখি মাথা নিচু করে আছে জি আমাদের দুজনেরই মত আছে দেখুন আপনাদের মত যতই এক হয়ে থাকুক তবুও কিছু নিয়ম আছে আপনাদের নতুন বিয়ে মাত্র কয়েক মাস হয়েছে এক্ষেত্রে আপনাদের ছ মাস অপেক্ষা করতে হতে পারে কি ছয় মাস হ্যাঁ ছ মাস তবে আপনাদের বিয়ের কাগজপত্রগুলো দিন দেখুন কোর্ট ছ মাস দিবে কিন্তু তবু আমি আপনাদের থেকে এক মাস সময় নিচ্ছি এক মাসের মধ্যে আমি সব রেডি করিয়ে দিব আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে বাসা থেকে বের হওয়ার পর থেকে রায়সা একটা কথা বলে নাই রায়সাকে নিয়ে বের হলাম আর সোজা বাসায় চলে আসলাম এক মাস পরে আমাদের কাগজ হাতে চলে আসবে রাতে শুয়ে পড়লাম আমি ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল যেন কারোর কান্নার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি রায়সা কান্না করছে কি হয়েছে কান্না করছেন কেন হঠাৎ কারোর কথার শব্দে শুনে চমকে উঠল চোখ মুছতে মুছতে বলল কই না তো আমি শুনলাম না কান্না করছে না এখন ঘুমাননি কেন ঘুম আসছে না তাই আচ্ছা ঘুমান আমারও এখন আর ঘুম আসছে না ভাবছি আমি কি ভুল করছি নাকি ঠিক করছি কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়েছেন না কিছু বলবেন হুম হুম বলুন একটা কথা বলবো রাখবেন চেষ্টা করব আমরা তো আর একসাথে খাব না মনে করেন এটাই আপনার কাছে আমার শেষ চাওয়া কখনো কিছুই চাইনি প্লিজ আচ্ছা বলুন কোনো কিছু না ভেবেই হ্যাঁ বলে দিলাম ভাবলাম কি আর এমন কিছু চাইবে তাই হ্যাঁ বলে দিলাম আমি কি আপনার থেকে আপনার এই এক মাস আমি পেতে পারি মানে আমরা তো আর এক মাস আছে একসাথে তাই না কথাটা শুনে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল হ্যাঁ এই এক মাস আপনি আমাকে আপনার স্ত্রী মনে করবেন অন্য সব স্বামী স্ত্রীর মতো আমরা এই এক মাস থাকব না এটা সম্ভব না প্লিজ এই একটাই জিনিস একটু ভেবে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আর কিছু না তাহলে ঘুমান আমি আপনার সাথে মিশে ঘুমাই কেন বললাম না এক মাস আমরা স্বামী স্ত্রীর মতো করে থাকব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলার সাথেই একদম আমার কাছে চলে আসলো আমার সাথে মিশে গেল এক হাত দিয়ে আমাকে চড়িয়ে ধরল এই কি করছেন কিছু না আপনি ঘুমান ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি রাইসা রান্না করছে আমি উঠে অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে নিলাম খাওয়া দাওয়া করে অফিসে চলে গেলাম একটু পরে রাইসা কল দিল হ্যালো অফিসে পৌঁছে গেছেন হুম আজকে বাসায় আসবেন কখন জানি না তবে মনে হয় আজকে বিকেলের দিকে চলে আসব আচ্ছা বাই কল কেটে দিলাম দুপুরে আবার কল আবার কি হলো খেয়েছেন না একটু পরে খাবো হাতের কাজ শেষ করে আচ্ছা খেয়ে নিন ওকে ফোন রেখে দিলাম তবে কিছুই বুঝছে না হঠাৎ রাইসার কি হলো এত খোঁজ খবর নেওয়ার কারণ কি যাই হোক দুপুরে খেয়ে আবার কাজে মন দিলাম বিকালে আবার কল আরে এতবার কল দেওয়ার কি আছে বলুন কি বলবেন বাসা আসার সময় আমার জন্য ফুচকা আনতে পারবেন না পারব না ও জি দয়া করে ফোনটা রাখেন আমি কাজ করছি আচ্ছা বাই একটু বিরক্তির সাথেই কলটা কেটে দিলাম বিকেলে বাসায় যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে দেখলাম 
একটা ফুচকার দোকান তখন মনে পড়ল রাইসার কথা একটু খারাপ লাগলো তখন ওইভাবে না বললেও পারতাম আর কিছুই না ভেবেই ফুচকা নিয়ে বাসায় গেলাম রাইসা আমার হাতে ফুচকা দেখে এত খুশি হয়েছে যে বলে বোঝাতে পারবো না সরাসরি আমাকে জড়িয়ে ধরল এই কি করছেন আপনি আমার জন্য ফুচকা এনেছেন না এগুলো আমার জন্য আমি জানি এগুলো আমার জন্য এনেছেন হুম রুমে চলে গেলাম আর রাইসা খাওয়া শুরু করলো মনে মনে বললাম কি মেহরে বাবা আমি কষ্ট করে আনলাম আর আমাকে একবারও বলো না এইভাবেই পার হচ্ছে দিন আর এগিয়ে আসছে সময় প্রতিদিন রাইসার এমন কেয়ার সবসময় কল দেওয়া আর বাসায় যাওয়ার সময় রাইসার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে যাওয়া এ যেন আমার এক অভ্যেসে পরিণত হয়েছে এখন একদিন যদি রাইসা কিছু আনতে নাও বলে তবু আমি নিয়ে যাই একদিন সকালে আমি অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিলাম এমন সময় কিচেন রুম থেকে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম তাড়াতাড়ি আমি কিচেনে গেলাম গিয়ে দেখি রাইসার নিচে পড়ে আছে এক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন হয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরলাম দেখি অজ্ঞান হয়ে গেছে এই মুহূর্তে কি করব আমি বুঝতে পারছি না অস্থির হয়ে গেলাম মুখে পানির ছিটা দিলাম না কাজ হচ্ছে না আর কিছু না ভেবেই কোলে তুলে নিলাম সোজা হাসপাতালের দিকে দৌড় দিলাম হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারকে সব বললাম আচ্ছা আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন আমরা দেখছি বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি ডাক্তার বের হওয়ার কোনো নাম নেই এমন সময় এনামুলের কল হ্যালো বল কি রে অফিসে আসবি না আজকে যেতে পারবো না নিজের অজান্তেই চোখ ভরে গেল পানিতে গলা ভারী হয়ে আসছে এই তোর কি হয়েছে এইভাবে কথা বলছিস কেন দোস আমি হাসপাতালে আছি কেন কি হয়েছে তোর আমার কিছু হয় নাই তাহলে কেন নাকি ভাবির কিছু হয়েছে হুম হঠাৎ রাইসা পড়ে গেল আর অজ্ঞান হাসপাতালে আছে কিছু ভালো লাগছে না রে আচ্ছা তুই থাক আমি আসছি তোর আসার কি দরকার বেশি কথা বলিস না আর তুই একদম টেনশন নিস না পনেরো মিনিট পরেই এনামুল চলে আসল এর মধ্যে ডাক্তার একবার বের হয়ে বলল টেনশনের কিছু নেই তেমন কিছু হয়নি আমরা দেখছি কি রে কিভাবে কি হল সব খুলে বললাম আচ্ছা বোস এইখানে ডাক্তার বের হয়ে আসলো দেখে মনে হচ্ছে কিছুই হয় না এমন ভাবে আমার সামনে আসলো ডাক্তার কি হয়েছে ওর ডাক্তারের কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেলাম ডক্টর রাইসার কি হয়েছে মিস্টার আকাশ আপনার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট আপনি বাবা হতে চলেছেন হোয়াট জি আর এখন থেকে রোগীর যত্ন নেবেন আর রোগী এখন সুস্থ আছে আপনি দেখা করতে পারেন বিকালে ছেড়ে দেওয়া হবে জি ডাক্তার ডাক্তার চলে গেলেন কিন্তু আমার মাথায় মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে পড়ল এটা কিভাবে সম্ভব না এটা হতে পারে না রাইসা কখনো এমন কাজ করতে পারে না কি রে কি হয়েছে ডাক্তারের কথা শুনে তুই এমন রিয়েক্ট করলি কেন দোস্ত এটা হতে পারে না কি বলছিস কিছুই তো বুঝতেছি না তুই বাবা হচ্ছিস এটা তো খুশির খবর কিন্তু এইভাবে বলছিস কেন না দোস্ত এই বাচ্চা আমার না কি এইসব তুই কি বলছিস তোর মাথা ঠিক আছে তো হ্যাঁ আমি ঠিক আছি আর আমার মাথাও ঠিক আছে দেখ বাজে বকিস না কি হয়েছে ঠিক করে বল কি বলবো বল যে ওর সাথে আমার ডিভোর্স হবে কয়েকদিন পরে সেটা বলবো নাকি ওর অন্য কারোর সাথে রিলেশন আছে সেটা বলবো আকাশ সব বাজে কথা বলছিস ভাবি এমন কাজ করতেই পারে না সে রিলেশন করতেই পারে না হ্যাঁ পারে আমার থেকে ভালো অন্তত তুই জানিস না কি হয়েছে কেন ডিভোর্স নিচ্ছিস তোরা সব খুলে বল তারপরে আগের সব ঘটনা খুলে বললাম এখন তুই বল এই বাচ্চা আমার কি করে হয় ওর সাথে আমার এখনো ভালো করে কথাই হয় নাই আর এইসব বিষয় তো দূরের কথা আর এইসব কারণেই ডিভোর্স নিচ্ছে দোস্ত আমি চাই না আমার স্ত্রীর অন্য কারোর সাথে রিলেশনশিপ থাকবে আর আমি সেটা মেনে নিয়ে নিজের কাছে রাখবো দোস্ত অনেক ধোকা খাইছে আগে আর না আমি আর পারবো না আচ্ছা তুই কি শিওর যে এই বাচ্চা তোর নয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর আমি কারণ ওর সাথে আমার এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই আর ঘটবেই বা কি করে যেখানে আমি এখন ওরে মেনে নিতে পারিনি দোস সবই বুঝতে পারছি আমি কিন্তু তবুও আমার মনে হচ্ছে তোর কোথাও ভুল হচ্ছে এই বাচ্চা তোর না আমার কোথাও ভুল হচ্ছে না কথাটা শেষ করার আগেই এনামুল চোখের ইশারায় পেছনে ঘুরতে পড়ল পেছনে ঘুরে দেখি রাইসা সব কথা শুনে ফেলেছে 
ওর চোখে জলে ছেয়ে গেছে করুণ চোখে আমার দিকে তাকালো হয়তো চোখের ভাষায় কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মুখ দেখেই আমার রাগ আরও বেড়ে গেল কিছু না বলেই ওর হাত ধরে টেনে বাসায় নিয়ে আসলাম এনামুল অনেকবার বলছে আমার কোথাও ভুল হচ্ছে কিন্তু আমি ওর কোনো কথা না শুনে জোর করে বাসায় নিয়ে আসলাম রুমে নিয়ে আপনি এতটা নিজ আমি কখনই ভাবিনি আমাকে কেন ঠকালেন আমার কথার উত্তর দিন কেন এমন করলেন আমার সাথে কেন ঠকালেন আমাকে বিয়ের আগেই আমাকে বলতে পারতেন এই সন্তান আপনার আপনি ওর বাবা লজ্জা করছে না এমন একটা বিষয় নিয়ে মিথ্যে বলতে আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছে তারপর খেয়ে ফ্লোরে পড়ে গেল বিশ্বাস করুন এই সন্তান আপনার বিশ্বাস কি করে করবো বিশ্বাস আর আপনার মতো এমন চরিত্রহীন মেয়েকে বিশ্বাস করবো আমি আমাকে মারুন কাটুন আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন কিন্তু প্লিজ প্লিজ আমার চরিত্রে কোনো দাগ লাগাবেন না চরিত্র ভালো হলে ভালো বলবো কিন্তু খারাপ হলে কি বলবো আমি কসম করে বলছি এই সন্তানের বাবা আপনি সেই দিনের কথা মনে করুন আপনার সাথে আমার সব হয়েছিল একটু মনে করুন মনে করব কি মনে করব হ্যাঁ আমার স্পষ্ট সব মনে আছে আপনার সাথে বিয়ে হওয়ার পর থেকে আজকে পর্যন্ত আবার কিছু হয়েছে তাহলে এই বাচ্চা আমার ওপর কেন চাপাচ্ছেন আপনার সেই দিনের কথা কিছুই মনে নেই সেদিন কি কি হয়েছিল আর একটাও কথা বলবেন না আপনার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে চলেছেন আমার সামনে থেকে আপনার এই মুখ আমাকে আর কখনো দেখাবেন না রাইসা কান্নায় ভেঙে পড়ল ফ্লোরে বসে কান্না করছে আমি আর কিছু না শুনে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম এখন কোথায় যাব তাই এনামুলের বাসায় গেলাম আজকে মনের সব কষ্ট বের করে দেব ওর বাসায় গিয়ে কি রে তুই এখন এখানে রাইসা কোথায় তুই আবার ওকে কিছু বলেছিস নাকি দেখ দোস্ত আমি আবারও বলছি তোর কোথাও ভুল হচ্ছে আমি এখন তোর এসব কথা শোনার জন্য আসি নাই আজকে আমি সব কষ্ট থেকে মুক্তি নেব কি করবি তুই নিজেকে শেষ করে ফেলবো আমি পাগলামি করিস না চল আগে ঠান্ডা হো তারপর ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখ রাত হয়ে গেছে কিছুই ভালো লাগছে না এনামুলকে দিয়ে ড্রিঙ্কস আনালাম আজকে নিজেকে শেষ করে ফেলব কেন হচ্ছে আমার সাথে এমন কি অন্যায় করেছি আমি ড্রিঙ্কস করছি চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে দোস্ত একটা কথা বলি হুম আমি আবারও বলছি তোর কথাও ভুল হচ্ছে না আমার কোথাও ভুল হচ্ছে না ভাবি এখন বাসায় একা তুই বাসায় যাবি না না বাসায় যাব না কি বলছিস তুই হ্যাঁ বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বলে আসছি ওই মুখ যেন আমি আর না দেখি আচ্ছা একটা কথা বলি তুই একটু মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখ বল শুনি আচ্ছা তুই তো সিওর যে তোদের মাঝে কিছু হয়নি তোর মনে আছে একদিন তুই ড্রিঙ্কস করেছিলি হ্যাঁ আছে কেন আচ্ছা বল তো তারপরে তুই বাসায় কিভাবে পৌঁছালি তুই আর আমি গিয়েছিলাম হুম কিন্তু এই রাতের কথা তোর কি মনে আছে মনে নেই তো সেদিন এইখানে বসেই খেয়েছিলাম তারপরে আর কিছু মনে নেই হ্যাঁ এটাই বলতে চাচ্ছি আকাশ আমি কি বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছিস তুই না ভালো করে মনে করে দেখ ওই রাতে কি হয়েছিল এমন তো নয় যে ওই রাতে নেশার ঘরে কিছু একটা ওয়েট ওয়েট তারপরে ওই রাতের কথা মনে করার চেষ্টা করি কিন্তু তেমন কিছুই মনে হচ্ছে না ড্রিঙ্কস করছি একটু নেশা হয়ে গেল যখন তখন একটু কেমন কেমন মনে হচ্ছিল সেই রাতের কথা এরমন হ্যাঁ সেই রাতের কথা একটু একটু মনে পড়ছে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে কর কি কি হয়েছিল একটু একটু করে সব মনে পড়ল কি ঘটেছিল সেই রাতে তার মানে রাইসা সত্যি বলছে আর কিছু না ভেবেই দিলাম এক তোর ছাদ থেকে নামার সময় পা ফসকে পড়ে গেলাম আর মাথায় আঘাত পেয়ে কেটে গেল ব্যাস রক্ত বেরোচ্ছে এনামুল আমাকে তুলে দিল আবার দৌড় দিলাম এনামুলও আমার পিছু পিছু দৌড়ায় আমি দৌড়াচ্ছি আর ভাবছি আমি এ কি করে ফেললাম এত বড় অপরাধ করে ফেললাম না জেনে ভুল বুঝে এতদিন আমি কত কষ্ট দিলাম রাইসাকে আর আজকে আমি এ কি করলাম এত বড় অপবাদ দিলাম ওর উপর এ আমি কি করলাম কি করে পারলাম আমি ওর গায়ে হাত তুলতে কি করে এতটা অবহেলা করতে পারলাম আমি এতটা কষ্ট দিলাম এইসব ভাবছি আর কান্না করে দৌড়চ্ছি এনামুলের বাসা থেকে আমার বাসা বেশ দূরেই এনামুল পেছনে গাড়ি নিয়ে আসলো আর আমাকে তুলল পথটা যেন শেষ হচ্ছে না এতটা দূর মনে হচ্ছে আর ওই দিকে রাইসা রাইসা ফ্লোরে বসে কান্না করছে আর আল্লাহকে বলছে হে আল্লাহ 
কেন আমাকে এতটা কষ্ট দিচ্ছ কে অপরাধ আমার আজ পর্যন্ত আমি ওর থেকে অবহেলা ছাড়া আর কিছুই পাইনি সব মেনে নিয়েছিলাম ভেবেছিলাম একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে যখন ভেবেছিলাম যে আজ হয়তো আমি সব ফিরে পেয়েছি তারপরেই আবার সব কেড়ে নিলে আজ আমাকে এত বড় পরীক্ষায় কেন ফেললে যাকে নিয়ে সারাটা জীবন বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই আমাকে চরিত্রহীনা বলল আমার মুখ আর দেখতে চাইল না আল্লাহ আল্লাহ তুমি বলে দাও কি করব এখন আমি যে আমাকে তার জীবনের কিছুই মনে করে না যে শুধু আমাকে অবহেলাই করলো যে আমার মুখ দেখতে চায় না তার সামনে আমি আর থাকবো না তাই একটা চিঠি লিখল আর সেটা খাটের ওপরে রেখে ব্যালকনিতে চলে গেল একটা ব্লেড নিয়ে আর হাতে শিরা কেটে দিল রক্তাক্ত হাত নিয়ে বসে আছে আর যন্ত্রণায় কান্না করছে আর ভাবছে একদিন হয়তো সব জানতে পারবে আর সেই দিন বুঝবে আমার ভালোবাসা কোনো ধোকা ছিল না সত্যি সত্যি আমি ভালোবেসেছিলাম আর আর সব দিয়েছিলাম আমি সেই দিন আমি থাকবো না তখন হয়তো আমার ভালোবাসা অনুভব করতে পারবে রক্ত তার নিজের গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে শরীর আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসছে চোখ লেগে আসছে চোখ মেলে রাখতে পারছে না তখনও রাইসার মন চাইছিল শেষবারের জন্য একটি বার আকাশকে দেখতে কিন্তু এটা সম্ভব নয় সে ভেবেই নিয়েছে চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে আর কিছুই দেখছে না এক সময় চোখ লেগে গেল আর মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ল রাইসা তবুও সে একটি বারের জন্য শেষ দেখা দেখতে চায় আকাশকে এমন সময় রাইসা অনুভব করে কেউ একজন চিৎকার দিয়ে রাইসা বলে ডাকছে আর পাগলের মতো জড়িয়ে ধরে কান্না করছে কিন্তু রাইসার চোখ মেলে দেখার শক্তি নেই তবে এটুকুতে সে বুঝে নিয়েছে এ আর কেউ নয় ওর ভালোবাসার মানুষ আকাশ যাকে সে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে কিন্তু বলার মতো সাহস নেই রাইসার আর কিছুই মনে নেই মৃত্যু তার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এইদিকে আকাশ বাসায় এসে সব জায়গায় খুঁজে কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না দেখে খাটের ওপর একটি চিরকুট আর তখনই এনামুলের চিৎকার আকাশ গিয়ে দেখে রাইসা নিজের হাতে শিরা কেটে ফেলেছে আকাশের মাথায় এক চক্কর দেয় নিজেকে সামলে নিয়ে হাউ মাউ করে চিৎকার করে কান্না করে রাইসাকে জড়িয়ে ধরে আর বারবার ক্ষমা যাচ্ছে এনামুল আকাশকে বলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ততক্ষণে রাইসা নিস্তেজ হয়ে পড়ে রাত তখন বারোটা প্রায় ডাক্তারও বেশি নেই এনামুলের এক পরিচিত ডাক্তারকে আসার সময় ফোন করে হাসপাতালে যেতে বলে আমরা পৌঁছানোর সাথে সাথেই ডাক্তার চলে আসেন রাইসাকে দ্রুত ওটিতে নিয়ে যায় আর আকাশের মাথায় ব্যান্ডেজ করে দেয় কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বেরিয়ে আসে আর বলেন দ্রুত চার ব্যাগ রক্ত লাগবে হাসপাতালে স্টকে দু ব্যাগ ছিল তাতে হবে না সমস্যা হল আকাশের রক্তের সাথে মিলছে না এনামুল ওর এক ফ্রেন্ডকে জরুরি হাসপাতালে নিয়ে আসে আর তার থেকে রক্ত নেয় দু ব্যাগ আরও লাগবে এত রাতে রক্তের ব্যবস্থা করা মুশকিল দু ব্যাগ দিতে দিতে বাকি ম্যানেজ হয়ে গেল ডাক্তার বেরিয়ে আসলো ডাক্তার রাইসের কি অবস্থা দেখুন ওনার শরীরের সব রক্তই প্রায় বেরিয়ে গেছিল তবে রোগীর অবস্থা এখন আগের থেকে কিছুটা ভালো তবে এখন কিছু ঠিক করে বলা যাচ্ছে না আপনারা আল্লাহকে ডাকুন ওপর দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম জানি না আমি ক্ষমা করবেন কি না তখন ওই চিঠির কথা মনে পড়ল খুলে পড়তে শুরু করলাম প্রিয় স্বামী প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে আপনাকে না বলেই অনেক দূরে চলে যাওয়ার জন্য শপথ করেছিলাম সারা জীবন একসাথে থাকার জন্য সুখে দুঃখে পাশে থাকার জন্য কিন্তু পারলাম না খুব ভালোবাসি আমি আপনাকে কোনো দিন কোনো ছেলের দিকে অন্য চোখে দেখিনি কারণ আমার সবটুকু ভালোবাসা আমার স্বামীর জন্য রেখেছিলাম আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন আমি চরিত্রহীনা নই আমার কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না সেদিন আপনি ড্রিঙ্কস করে বাসায় আসেন তারপরে আপনার সব কষ্টের কথা আমাকে বলেন আর আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন ভেবেছিলাম এই ভালোবাসা দিয়েই আমি আপনাকে জয় করে নেব আপনার সব ভুল ধারণা দূর করে দেব নতুন করে ভালোবাসতে শিখব কিন্তু আমি পারলাম না 
হেরে গেছি আমি জানেন যখন আপনি আমাকে মারছিলেন তখন আমি একটুও কষ্ট পাইনি কষ্ট তখন পেয়েছিলাম যখন বললেন এই সন্তান আপনার নয় আপনি আর আমার মুখ দেখতে চান না সত্যি বলছি আমি আমার পেটের সন্তান আপনার ছিল আমার অন্য কোনো সম্পর্ক ছিল না আমি শুধু আপনাকে ভালোবাসি যখন এই চিঠিটা আপনি হাতে পাবেন তখন হয়তো আমি পৃথিবীতে থাকব না তবে একটা অপূর্ণতা থেকে গেল আপনাকে আমি সব জ্ঞানী আপন করে পেলাম না আরেকবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে কারণ আমি আপনার দেওয়া আমানত আমার সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম চেয়েছিলাম এই দুনিয়ায় মুখ দেখাতে ওকে কিন্তু আমি পারলাম না আপনার দেওয়া আমানত আমি রক্ষা করতে পারলাম না ক্ষমা করে দেবেন ইতি আপনার অবহেলিত রাইসা চিঠিটা পড়ার পরে আমার বাধার মানছে না নিজেকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করছে কি করে পারলাম আমি এমন কাজ করতে অন্ধ হয়ে গেছিলাম আমি নিজের সত্যিকারের ভালোবাসা আমি চিনতে পারলাম না যে আমাকে এতটা ভালোবাসল তাকে বিনিময়ে আমি কি দিলাম শুধু অপমান আর অবহেলা হঠাৎ কেউ আমার কাঁধে হাত রাখল ঘুরে দেখি এনামল জড়িয়ে ধরে কান্না করে দিলাম আমি সত্যিকারের ভালোবাসা চিনতে পারি নাই এতটা ভালোবাসা আমি দেখিও দেখি নাই জানি না আমাকে কমা করতে পারবে কি না এইভাবে ভেঙে পড়িস না সব ঠিক হয়ে যাবে দেখ সকাল হয়ে গেল প্রায় বাইরে আরও ফুটে উঠেছে আস্তে আস্তে রাইসার কেবিনের দিকে পা বাড়ালাম ভেতরে গিয়ে দেখি নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে বেডে পাশে গিয়ে বসলাম নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না হাত ছা ধরে কেঁদে ফেললাম কিন্তু এই কান্না এখন রাইসা শুনতে পারছে না একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কতটা পাগল ছিল আর এখন কিছুই বলছে না পড়ে আছে বেডে বিকেলের দিকে জ্ঞান ফিরল চোখ মেনে তাকিয়ে দেখে আমি বসে আছি এক পলক দেখি মাথাটা ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে নিজেকে এখন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না উঠে চলে আসতে যাব তখন হাতটা শক্ত হয়ে গেল আর আমার হাত ধরল পিছনে ফিরে দেখি রাইসার চোখে অশ্রু ছেয়ে আছে এইটুকুতেই হার মেনে নিলেন ক্ষমা চাওয়ার যোগ্যতা নেই তোমার কাছে আমার কোন মুখে ক্ষমা চাইব তাই বলে ফেলে চলে যাবেন আমি যা করেছি তা ক্ষমার অযোগ্য আমি কি কখনো বলেছি যে আপনি কোনো অপরাধ করেছেন অবাক হয়ে গেলাম ওর কথায় এত বড় অপরাধ করার পরেও বলছে আমি কোনো দোষ করিনি হাতটা জোর করে ধরে বললাম হবে কি আমার রাত্রি রাম্য হবে কি আমার রাত জাগা চাঁদে দেখার সাথে হবে কি আমার ভালোবাসার দুনিয়ার অংশীদার হতে পারবে কি করতে ক্ষমা আমায় করবে কি ক্ষমা করে আপন করে নিতে না কেন শেষবারের মতো ক্ষমা করে দেখো কখনো কষ্ট পেতে দেব না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার ভালোবাসার সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে রাখব আর ভালোবাসব না হবে না একবার ক্ষমা করেই দেখো কখনো কষ্টকে তোমার কাছে আসতে দেব না না হবে না পেছনে ঘুরে আবার আসতে যাব হাত ধরে টানে আর সোজা ওর উপর এতটুকুতে হার মেনে নিচ্ছেন সারা জীবন তাহলে আর কতটুকু ভালোবাসবেন ভরিয়ে রাখবো ভালোবাসার চাদরে তাহলে পিছিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কেন আপনার ভালোবাসার রঙে আমিও রঙিন হতে চাই করবেন কি আপনার ভালোবাসার রঙে রঙিন করব তো আমিও এই কান্না দুঃখের নয় সুখের জোর করে পাশে শুয়ে দিল আর জড়িয়ে নিল আমাকে বুকে মাথাটা রেখে এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আমার বুকে কথা দিচ্ছি খুব ভালোবাসবো সারা জীবন প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের আজকের গল্পটি এখানেই শেষ হচ্ছে আপনাদের গল্পটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং যারা আমাদের চ্যানেল নতুন গল্প শুনছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বেলাইকনটিতে প্রেস করবেন যাতে করে সবার আগে আপনার কাছে আমাদের গল্পগুলো পৌঁছে যায় তো আজকের গল্প এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী গল্পে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন